А в главном храме Югры в Воскресенском кафедральном соборе в Рождественскую ночь праздничную литургию возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Накануне в собор была доставлена рождественская святыня ковчег с мощами вифлеемских младенцев, которая завтра, 11 января, будет передана женскому монастырю в честь иконы Божьей Матери Умиления города Сургута. И посети виноград сей, и утверди его же насади. Для верующих в Хантемансийске 7 января стал двойным праздником. К Рождеству в кафедральный собор Воскресения Христова прибыл ковчег с мощами вифлеемских младенцев. Согласно Евангелию, 14 тысяч маленьких детей были убиты по приказу царя Ирода, когда он узнал, что на свет появился Иисус Христос. Православные считают, что молитва этой святы не может даровать супружеской паре долгожданного ребенка. Но не только в храмах округа царил рождественский дух. Так на сцене КТЦ «Югроклассик» прошел традиционный концерт «Я знаю, ты рядом». Его подготовили воспитанники православной гимназии имени Кирилла и Мефодия. Я постоянный участник этого спектакля рождественского, уже где-то около 18-20 лет на сцене проводим с молодежью, потому что это нужно сохранение духовно-нацентных ценностей и, во-первых, идет воспитание подзачащего поколения в духе духовно-нацентного воспитания. Ребята с удовольствием принимают участие в этом спектакле. Представление поставлено по мотивам сказки Оскара Уальда «Звездный мальчик». История повествует о самовлюбленном юноше, который был очень красив снаружи, но в груди у него билось каменное, злое сердце. Я, между прочим, сын благородных родителей, и звезды мне помогают. А вы? Да вы только слуги. Пройдя череду сложнейших испытаний, мальчик обретает гармонию как внутри себя, так и снаружи. Маленькие зрители спектакля принимали в нем активное участие, помогали главному герою сделать правильный выбор и даже звали для него подмогу в виде лиса. Конечно, вот такие спектакли, которые, в которых дети принимают самое-самое активное участие, то есть тот контакт и с артистом, и с зала, с детьми, вот он сегодня весь перекликался, весь спектакль. И чувствовала, что действительно спектакль для детей э, принес большую радость. Рождественские торжества продлятся до 19 января, праздника Крещения. Эту неделю называют святочной. На Руси в это время было принято гадать и коридовать. В современном мире эта традиция стала еще одним поводом сходить в гости, подарить подарки и помочь тем, кому это действительно нужно.